இருக்கிறதை பத்தி எங்கட ஒரு தகவல் இருக்கு என்ன தகவல் உங்களுக்கு அசோகன தெரியுமா அசோகனா எந்த அசோகன் வில்லன் அசோகன தெரியுமா சார் ஆமா சார் முதல்ல அவரை கூப்பிட்டு விசாரிங்க அவருக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அரணி ஸ்டுடியோல நடிச்சிட்டு இருந்தப்ப ராதா அசோகன் கிட்ட இத பத்தி ஏதோ சொல்லி இருக்காரு விசாரிச்சு பாருங்க என்ன தகவல் சொல்லி இருக்காரு அத நீங்க தான் சார் விசாரிக்கணும் நீ யாருப்பா நானா வேட்டைக்காரன் வேட்டைக்காரனா ஹலோ 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 வேட்டைக்காரனா குட் மார்னிங் மிஸ்டர் மேனன் வெல்கம் மிஸ்டர் நாராயண் சாமி ப்ளீஸ் பி சீட்டட் தேங்க் யூ சார் மோஸ்ட் சென்சேஷனல் கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றீங்க விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க் யூ சார் உங்க கோஆபரேஷனும் உங்க ஹெல்ப்பும் எனக்கு எப்போதும் தேவை சார் நான் வரும்போது ஏதோ யோசனையில் இருந்தீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ ஒரு கால் வந்தது நடிகர் எம்ஜிஆர் கேஸில் அசோகனை விசாரிங்கன்னு சொன்னான் எதுக்கு ராதா அசோகன் கிட்ட பேசினாராம் என்ன சொன்னாருன்னு சொல்லலை யார் இருந்தாலும் அதையும் சொல்லலை பேரை கேட்டேன் வேட்டைக்காரன்னு வச்சுட்டான் வேட்டைக்காரன்னா ஏதோ ஒரு க்ளூ கிடைக்கணும் யோசிச்சேன் சொன்னவன் எம்ஜிஆரோட ரசிகன் சார் எப்படி சொல்றீங்க வேட்டைக்காரங்கிறது எம்ஜிஆரோட படம் சார் குண்டூசி பேசும் படம் மாதிரி பத்திரிகைகளும் நாம் படிக்கணும் சார் போலீஸ்காரங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கெல்லாம் எங்கே நேரம் இருக்கு தினமும் வர ஃபைலை திருப்பவே நேரம் இல்லை எனவே உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ கிடைச்சிருக்கு அசோக விவகாரம் என்னான்னு பாருங்க ஓகே சார் என்கொயரி எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா வாசு வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் சார் இதை எல்லாத்தையும் பார்த்த ஒரே சாட்சி வாசு தான் மிஸ்டர் ராமச்சந்திர வீட்டில் யாருமே பார்க்கலையா இல்லை சார் மிஸ்டர் ராதா வாசுவ வீட்டுக்கு வந்ததையும் அப்புறம் மிஸ்டர் ராம்சந்திரன்கிட்ட பேசிட்டு இருந்ததையும் ரத்தனமும் பார்த்துருக்கார் ஆனால் சுட்டதை பார்க்கல ஆஹா வாசு என்ன சொல்கிறாங்கிறத வச்சு தான் அடுத்த கட்ட விசாரணையே நகரும் வாசு எப்படி ராதாவோட தான் க்ளோஸாக இருந்திருக்கார் சார் இப்படி ராதா பண்ண போகிறது வாசுவுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினச்சேன் தெரிஞ்சிருந்தா எப்படி சார் கூட வருவார் இப்போ வரைக்கும் அந்த சந்தேகம் இருக்கு காலையிலேருந்து ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் இருந்திருக்காங்க அப்போ இதில் அவருக்கு ஒரு மேஜர் ரோல் இருக்கு இமீடியட்டாக அவரை நம்ம கஸ்டடி கொண்டு வந்துருக்கலாமே இப்போவே அவர் போலீஸ் வலயத்துக்குள்ளே தான் சார் இருக்கார் சம்பவத்துக்கு பிறகு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அவர் தான் ராதாவோட துப்பாக்கியை போலீஸில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணார் சார் அதுக்கு பிறகு வீட்டுக்கு போனவர் இன்னும் வெளியிலே வரல வாசுவை சுற்றி விசாரிங்க ராதாவோட வேலைக்காரங்களையும் விசாரிங்க அவங்களும் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க சார் அரசியல் தரப்பில் தகவல் சேகரிக்க ரெண்டு பேர் சினிமாக்காரங்க தரப்பில் தகவல் சேகரிக்க ரெண்டு பேருன்னு பிரித்து தனித்தனியாக அமைச்சிருக்கேன் அவங்க சொல்கிறத கேட்டால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓ ஐசி ராதா ஏற்கனவே என்எஸ் கிருஷ்ணன் சுட நினச்சாரோ சுட்டாரா இல்லை சார் ஆயிரம் பேரை சுட நினைக்கலாம் இந்த சம்பவம் நடந்திருந்தால் தான் குற்றம் இந்த சம்பவம் நடக்க எந்த மோட்டிவ் ஆனாலும் இருக்கலாம் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு கொலை முயற்சி வழக்கு அவ்வளவுதான் அக்யூஸ்டை காணர் பண்ணுங்க அஃபென்ஸுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுங்க இதை தவிர நமக்கு எந்த யோசனையும் வேண்டாம் ஓகே விசாரணையை முடியுங்க சாட்சிகளை திரட்டுங்க அப்புறமா பேசுவோம் ஓகே சார் அந்த வேட்டைக்காரனை மட்டும் விட்டுறாதீங்க நிச்சயமா ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் ஆஹா ஏங்கப்பா தலைவர் படத்துக்காக மாடி வச்சு எவ்வளோ பெரிய கொட்டை கட்டியிருக்காங்க இங்க பாரியா என் தலைவனை என் தலைவன் தலைவன் தாயா தலைவா 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 உன்னைய போய் இப்படி பண்ணிவிட்டாங்களே தலைவா தலைவா உன்னை தொட்டு பார்க்கணும்னு தான் ஆசை வரும் உன்னைய போய் சுட்டு பார்த்துருக்காங்களே தலைவா உன்னைய தேட்டர்லையாவது பார்க்கலாம் தான் வந்தேன் தலைவா அங்க தாய்க்கு தலைமை அங்க பார்க்கலாம்னு போனேன் டிக்கெட் இல்லைன்ட்டாங்க ஹவுஸ் புல்ட்டாங்க அதான் இந்த படம் பார்க்கலாம்னு வந்தேன் தலைவா எங்கேயாவது உன்னை பார்த்துட்டு நான் சந்தோஷமா போவேன் தலைவா தலைவா எக்கா கோச்சுக்காதீங்கக்கா ஒரு முத்தம் கொடுத்துக்கிறேன்க்கா படத்தை பார்த்துட்டு வந்துடும் தலைவா பார்த்துட்டு வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் தலைவா வரேன்ட்டு <laughs> வாத்தியார் படம் பாக்கணும்னா மண்ண குமிச்சு வச்சு அது மேல ஏறி உட்காந்து விசில் அடிச்சு பார்த்தா தான் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் நீங்க ஒரு தர டிக்கெட் கொடுங்க எப்பா எந்த டிக்கெட்டும் இல்ல ஹவுஸ் ஃபுல் டிக்கெட் இல்லனா ஹவுஸ் ஃபுல்னு சொல்ல வேண்டியதானே எதுக்கு பெஞ்சு டிக்கெட்ல உட்கார்ந்து பாருன்னு சொன்னே சும்மா கண்டி கேட்டேன் பெஞ்சு டிக்கெட் வேணுமானே 
அதுக்கு பதில் சொன்னே நீ இல்லங்காட்டி நானே தரட்டிக்கிட்டு எனக்கு என்னத்துக்கு பெஞ்ச் டிக்கெட்னு சொன்னியா நீ டேய் என்னடா தரட்டிக்கிட்டு அது நீ கிண்டல் பண்ற ஆமா இவர் மெட்ராஸ் கலெக்டர் கிண்டல் பண்ண கோவம் வந்து என்னடா சொன்னே என் தலைவன் படத்தை டிக்கெட்டை வித்து கஞ்சி உடிக்கிற காய் நீ என் தலைவன் என் தலைவன் இன் சார்ஜ் உத்து என்னடா டேய் என் தலைவனுக்கு நடிக்க வர என் தலைவன் ஆபீஸ்ல நடக்காது நடிக்க மாட்டான்னு நான் சொல்றேன் என் தலைவன் குணமாய் நடிச்சு ஓன் தேட்டர்ல ஒரு வாரம் கூட விடாம அடிய அடிக்க வர என்ன திமிரா குடுக்க வேண்டிய தெரியுமா அவன திமிரா குடுக்க வேண்டிய எதுக்கு அடிச்சிக்கிறீங்க அவன அடிக்கிறது மட்டும் இல்ல அவன் தலைய அறுத்து கர்மாதூர் கோயில அறுக்க அவன விட மாட்டான் விடுங்கடா இந்த ஏடே கோலி அந்த மாதிரி அறுக்க விட மாட்டான் தலைவன்ல ஏய் நான் ஊரே வேடி பண்ணா வெட்டி போலாம் நல்லது காலம்ல நாரப்பைய ஊரு ஏன் என்ன பிரச்சனைங்க சார் வாத்தியார் பத்தி தப்பா பேசுறா சார் நான் அத தட்டி கேட்டே நான் சொன்னேன்னு போய் சொல்லி ஆள விட்டு அடிக்கு வரா சார் நான் அடி ஓத வாங்கன பத்தி எல்லாம் கவலை இல்ல சார் நான் வாத்தியார் போய் தப்பா பேசினு சொல்றா சார் யோ நீ யாரயா நான் தேட்டர்ல டிக்கெட் வித்து நிக்கற சார் போ 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 ஆமா போ ஊடு எங்க கர்மாதூர் சார் அது எங்க இருக்கு மதுரைக்கு பக்கத்துல எங்க எதுக்கு வந்த வாத்தியார சுட்டான்னு கேலி போட்டு வந்தேன் சார் அவரை பாக்குறதுக்காக நடந்தது நடந்து போச்சு மதுரையில இருந்து நீ வந்து என்ன பண்ண போறீங்க அவங்கள காப்பாத்த டாக்டர் இருக்காங்க விசாரிக்கிறதுக்கு நாங்க இருக்கிறோம் பேசாம நீ ஊருக்கு போ வாத்தியார் குணமாய் படம் நடிக்கணும் அதை பார்த்துட்டு தான் சார் போவேன் யாரா போயா தவறான புலிஸ்து கூலி போயா மருத்துவர்களின் தீவிர சிகிச்சைக்கு பிறகு எம்ஜிஆரின் உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை என்றாலும் அவரது குரலும் உச்சரிப்பும் பாதிக்கப்பட்டது தலைவரே உங்களை பரங்கி மலை வேட்பாளரா அறிவிச்ச உடனே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு குதூகலமே வந்துருச்சு சைகைகளால் மட்டுமே பேச முடிந்தது எதிர்கட்சிக்காரங்க எதிரணிக்காரங்க எல்லாம் அப்படியே கலங்கி போயிட்டாங்க ஆனால் எம்ஜிஆர் அதை பற்றி சற்றும் கவலைப்படவில்லை அப்படி எல்லாம் அஜாக்கிரதையா இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு அப்படி எல்லாம் அவநம்பிக்கை இருக்க கூடாதுன்னு அண்ணா சொல்லியிருக்காரு தலைவரே தலைவரே உங்களை அதிகமான வாக்கு வித்தியாசத்துல வெற்றி அடைய செஞ்சு சட்டமன்றத்துக்கு அனுப்ப வேண்டியது எங்களோட கடமை உயிர் மூச்சு லட்சியம் எல்லாமே அதுதான் எங்களோட கௌரவ பிரச்சனை அதுல தான் அடங்கி இருக்கு ஏன் வெற்றி முக்கியம் இல்ல நம்ம கட்சியும் நம்ம தலைவர்களும் வெற்றி பெறணும் அதுதான் முக்கியம் நீங்க மட்டும் பிரச்சாரத்துக்கு வர மாதிரி இருந்தா எல்லா தொகையில நம்ம தான் ஜெயிக்கிறோம் தலைவர அப்படிலாம் சொல்ல கூடாது நான் பிரச்சாரம் பண்ணி ஜெயிச்சா அது சினிமா கவர்ச்சின்னு கலங்கப்படுத்துவாங்க நான் வராம கிடைக்கிற வெற்றி தான் நம்ம கட்சிக்கும் கொள்கைக்கும் கிடைக்கிற வெற்றின்னு சொல்ற கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல தலைவர பிரச்சாரம் பரபரப்பா போயிட்டு இருக்கு தலைவர நம்மளோட கூட்டணி பலமான கூட்டணின்னு மக்கள் மனசுல ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு இந்த கூட்டணியை விட்டா வேற வழி இல்லைன்ற மாதிரி ஆயிப்போச்சு ஏன்னா அதே கட்சி அதே ஆட்சி அதே மந்திரிங்க அதே எம்எல்ஏங்க மக்களும் ரொம்ப சலிச்சு போயிட்டாங்க அதனால ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கறாங்க மக்கள் அதனால கட்டாயம் நம்ம தான் ஜெயிப்போம் தலைவர ஆமா தலைவர அவங்க நிறைய பணம் செலவு பண்றாங்க தான் ஆனா அது உங்க பணம் தான் அண்ணாவே சொல்லியிருக்காரு தலைவர அதை வாங்கிக்கிட்டு நமக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு தலைவர தேர்தல் அதிகாரி வந்துட்டு இருக்காரு இப்போ நீங்க வேட்புமனு தாக்கல் செய்யணும் தலைவர இப்போ சிறைச்சாலையில இருக்கிறவங்க சிறைச்சாலையில இருந்துகிட்டே வேட்புமனு தாக்கல் செய்யறாங்க அதே மாதிரி இப்போ மருத்துவமனையில இருந்துகிட்டே ஏன் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம தலைவர்கள் எல்லாம் தேர்தல் அதிகாரியே புடிச்சுக்கிட்டாங்க தேர்தல் அதிகாரிக்கு ஒன்னும் புரியல கையை விரிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப மத்திய தேர்தல் ஆணையர்கிட்ட இருந்து அனுமதி வாங்கி இப்ப வேட்புமனு தாக்கல் செய்யறாங்க ஆனா இதுதான் இந்தியாவிலேயே முதல் தடவைன்னு சொல்றாங்க
நல்லா படித்து பார்த்துட்டேன் தலைவரே எல்லாம் சரியா இருக்கு இந்தாங்க வாங்கிக்கங்க ஐயா என்னையா ரொம்ப திருப்தியா என்னோட திருப்தி முக்கியம் இல்லைங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி எல்லா காலமும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா சின்னதாக ஒரு பிரச்சனைனாலும் ஜெயிச்சாலும் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அப்போ எங்கள் வேட்பாளர் ஜெயிச்சிட்டார்னு சொல்கிறீங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லி என்னை பாலிடிக்ஸில் இழுத்து விட்டுறாரு நான் குழந்த குட்டிக்காரேன் அப்போ நான் வரேன் ஐயா நான் வரேன் சரி எனக்கு <laughs> தெரியும் <laughs> <laughs> மெட்ராஸ்ரீடியாம <laughs> 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 ஜனசங்கிரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வெளியில <laughs> இருந்தா <laughs> <laughs> ஆதரிக்குது <laughs> 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 ஏப்பா மறைஞ்சு நின்று சொல்லப்பா நேர நின்று தானே சுட்டாரு நேரம் எங்க சுட்டாரு எங்க வாத்தியார் அங்கிட்ட திரும்பி பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு அப்ப சுட்டாரு ஏப்பா முதுகுல சொல்லல கழுத்தை தானே சுட்டாரு அப்பனா என்ன அர்த்தம் நேர நின்று சுட்டா தானே அர்த்தம் ஏங்க என்ன நேரடியா சுட்டாருன்னு அர்த்தம் எங்க தலைவர் அங்கிட்ட திரும்பி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அப்ப மறைஞ்சு நின்று சுடுற பேர் வேறமாங்க ஏய் சாதாரண பேசிக்கி இருக்கும்போது நீ என்ன சத்தம் போடுறே சத்தம் போடுறே எங்க தலைவரை சுட காரணம் என்ன கண்டிப்பா அந்த தேர்தல் தோக்கணுங்க இங்க பாருங்க மணி அவர் கருப்பு சட்டை கண்டபடி பேசிட்டே இருக்காரு சொல்லி வெங்க எழுத்திட்டே இருக்கார் பிரச்சனை ஏப்பா நான் பாட்டுக்கு பேப்பர் படிச்சிட்டு இருந்தேன் நீதான் 
தமிழ்நாடு <laughs> 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 இது மாதிரி ரெண்டு விஐபிங்க கன் யூஸ் பண்ணதா சரித்திரமே இல்லை அதனால எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு முக்கியமான கேஸ் இந்த கேஸில் முக்கியமான ரோல் உங்களோடையது ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நீங்கள் விட்டஸா இல்லை அக்யூஸ்டான்னு நாங்கள் இன்னும் முடிவு பண்ணலை நான் ரொம்ப அப்பாவி சார் பெரிய எடுத்து சமாசாரங்களாம் எனக்கு தெரியாது முக்கியமான ரோல்னு நான் சொன்னது சம்பவம் நடக்கும்போது நீங்கள் மட்டும்தான் கூட இருந்திருக்கீங்க எதையும் மறைக்காம சொல்லுங்க நான் தான் சார்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேனே சம்பவம் நடந்தப்ப கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறேன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரெக்கார்டில் இருக்கு அதை தவிர சில கேள்விகளும் இருக்கு அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க நான் சுஜிதாவை கல்யாணம் பண்ணதுனால சினிமாவுக்கு வந்தேன் சில படங்கள் எடுத்தேன் பெரிய அளவில் லாபம் வரல பெட்ரால் தான் பிள்ளையா படம் நல்லா கை கொடுத்துச்சு அடுத்த படம் எடுக்கலான்னு யோசிச்சப்போ ராதா என்ன சொன்னார் கோயம்புத்தூர் பாட்டி இருக்காங்க எம்ஜிஆர் டேட்டு வாங்கிட்டோம்னா நிறைய பணம் கிடைக்கும்னு சொன்னார் இதுக்காக தான் சின்னவருக்கு ஃபோன் பண்ணி வரலாமான்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் பிரச்சாரத்துக்கு போயிட்டு வந்ததுனால கலைப்பாக இருக்கேன் நாளைக்கு பார்த்துக்கலான்னாரு நான் வற்புறுத்தி கேட்டதுனால ஒத்துக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் நானும் ராதாரணம் கிளம்பி சின்னவர் வீட்டுக்கு போனோம் மிஸ்டர் ராம்சந்திரன் சின்னவர் தான் சொல்லுவீங்களா சினிமாக்காரங்க எம்ஜி சக்கரபாணிய பெரியவருன்னும் எம்ஜிஆரை சின்னவருன்னு சொல்லுவோம் கட்சிக்காரங்க அவரை அண்ணனுக்கு கூப்பிடுவாங்க அப்புறம் பக்கத்தில் இருந்த ராதான நீ தானே ப்ரொடியூசர் உனக்கு எப்போ கால் சீட்டு போகணும் கேளுன்னு கட்டாயப்படுத்தினாரு அந்த கோயம்புத்தூர் பார்ட்டியை கூட்டிகிட்டு போலையா இல்லை ஏ தெரியல சார் அவங்க கோயம்புத்தூரில் இருந்தாங்க ஆமாம் கோயம்புத்தூர் சொந்த ஊர் ஆனால் மெட்ராஸ் வந்திருந்தாங்க அவங்க பேர் என்ன ராதானனுக்கு தான் தெரியும் எப்போவுமே அண்ணன் தான் சொல்லுவீங்களா ஆமாம் கோயம்புத்தூர் பார்த்தீங்க இங்கே எங்கே தங்கியிருந்தாங்க அசோகா ஹோட்டலில் தங்கியிருக்கிறதா ராதான சொன்னார் நீங்க போய் பாத்தீங்களா இல்ல அவங்களோட சேர்ந்து பிசினஸ் பிளான் பண்ணீங்க ஆனா அவங்கள பாக்கலங்கறீங்க ராதா அண்ணன் தான் சொன்னாரு நீங்க நம்பிட்டீங்க ராதா அண்ணன் சொன்னதனால நம்பினேன் அவங்கள பத்தி நீங்க கேட்கலையா சின்னவரங்களை வீட்டுக்கு வர சொன்னதும் நான் ராதா அண்ணன் கிட்ட கேட்டேன் கோயம்புத்தூர் பாட்டி வராங்கன்னா அவங்களையும் கூட்டு போயிடலான்னு சொன்னேன் சின்னவர் அவங்களும் பார்த்தா நம்பிக்கையா இருக்குமே என்ன அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாரு அட்வான்ஸ் கொடுக்கும்போது கூட்டு போலான்னு சொன்னாரு அட்வான்ஸ் 